السلام علیکم میں ہوں فیصل سکلین قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل آف اے ایم سائنس اکیڈمی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایپلیکیشن آف گازیز لا ہے گازیز لا کی جو سیکنڈ ایپلیکیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ گازیز لا نے سیکنڈ ایپلیکیشن میں کیا دیا ہے تو اسی کے مطابق گازیز لا کی جو سیکنڈ ایپلیکیشن ہے وہ ہے فائنڈ دی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی آف انفائنائٹ شیٹ آف چارج یعنی کہ ایک انفائنائٹ شیٹ آف چارج ہے اس کی ہم نے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں چارج ڈینسٹی کی ضرورت ہے تو چارج ڈینسٹی کس کے برابر ہوتی ہے بیسیکلی جو چارج ڈینسٹی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے چارج پر یونٹ ایریا از کال چارج ڈینسٹی اسے سگما سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق سگما از اکول ٹو کیو اوور اے اور اس کا مطلب کیا ہے چارج پر یونٹ ایریا یعنی کہ اس ایریا میں کتنا چارج پھیلا ہوا ہے کتنا چارج اسپریڈ ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے سگما کا نام دیں گے اور یہ جو سگما ہے یہ برابر ہے چارج پر یونٹ ایریا اور اسے ہم چارج ڈینسٹی کا نام دیتے ہیں تو اسی طرح ہم نے فائنڈ کرنی ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی آف آ انفائنائٹ شیٹ آف چارج تو اس کے لیے سپوز دیٹ وی ہیو آ انفائنائٹ شیٹ آف چارج کہ ہمارے پاس یہ ایک انفائنائٹ شیٹ آف چارج ہے اس شیٹ پر بے شمار لاتدا چارجز ہیں چونکہ یہ جو شیٹ ہے یہ بھی انفائنائٹ ہے اس لیے یہاں پر چارج بھی کیا ہوں گے انفائنائٹ ہوں گے تو یہاں پر چارج کی بھی ابنڈنس ہے تو اس کے لیے اس جو شیٹ ہے اس کا ہم نے فائنڈ کرنی ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی تو اسی کے مطابق جو گازی ضلع میں ہم نے یوز کیے تھے فور سٹیپس الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنے کے وہی ہم یہاں پر یوز کریں گے تو پہلا جو ہمارے پاس اسٹیپ ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنے کا کہ ہم کیا کریں گے ہم یوز کریں گے گاشن سرفیس ایک امیجنری سرفیس یوز کریں گے جس کے مطابق ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس کی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی تو جو پہلا سٹیپ ہے گازی ضلع میں گازی ضلع سے ذریعے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنے کا وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے گاشن سرفیس تو اس کے لیے یہ جو میرے پاس شیٹ ہے اس شیٹ میں ہمیں کیا کریں گے ایک امیجنری سرفیس لیں گے ایک کلوز سرفیس ہوگی ایک امیجنری سرفیس ہوگی جسے ہم نام دیں گے گاشن سرفیس کا تاکہ ہم کیا کر سکیں اس پوری شیٹ کا فائنڈ کر سکیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی تو اس کے لیے سپوز دیٹ سلنڈر ٹائپ ہم نے کیا کیا گاشین سرفیس لی ہے یہ ایک سلنڈر کی طرح ہمارے پاس ایک گاشین سرفیس ہے جس میں چارجز موجود ہیں اس سلنڈر جو ہم نے لیا ہے گاشین سرفیس کے لیے تو یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی نمبر آف چارجز موجود ہیں اور یہاں پر بھی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے اور یہاں پہ بھی الیکٹرک فیلڈ لائنز موجود ہیں تو اسی طرح اب یہ جو ہمارے پاس سلنڈر ٹائپ گاشین سرفیس ہے اس کے تین پوائنٹ ہمارے پاس ہیں دو اینڈ پوائنٹ اس کے ہیں اور ایک ہمارے پاس کرو ہے یعنی کہ تین یہاں پر اس کے فیسز ہیں ایک فیس یہ پی ہے اور دوسرا فیس پی پرائم ہے جبکہ سینٹر والا ہمارے پاس کرو حصہ ہے تو تینوں کی ہم چیک کریں گے کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کس طریقے سے فائنڈ کی جا سکتی ہے تو ابھی یہاں پر بھی الیکٹرک فیلڈ ہے چونکہ یہاں پر بھی چارجز موجود ہیں تو یہاں پر بھی الیکٹرک فیلڈ ہوگی اسی طرح یہاں پر بھی الیکٹرک فیلڈ ہوگی اور اسی طرح یہاں پر بھی الیکٹرک فیلڈ ہے اب ان تینوں پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے ایک انفائنائٹ شیٹ آف چارج کی وہ کس طریقے سے فائنڈ کی جا سکتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس الیکٹرک الیکٹرک فیلڈ ہے تینوں پوائنٹ پر موجود ہے جو یہ والا سرفیس ہے یہاں پر بھی ہے اسی طرح اس سرفیس پر بھی ہے اور جو کرو پارٹ ہے وہاں پر بھی موجود ہے تو اس لیے ہم سب سے پہلے چیک کریں گے کرو حصے پر کہ وہاں پر کتنی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے فلکس والا فارمولہ یوز کریں گے تو فلکس تھرو گاشن سرفیس تو جو ہم نے سلنڈر لیا کرو ٹائپ اس کو ہم یوز کر کے اس کی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یہاں سے فائنڈ کریں گے تو اس کے لیے جو فلکس تھرو کرو سرفیس ہے اس کے مطابق ان دونوں کے درمیان یعنی کہ یہ جو کرو اس ہم نے لیا ہے یہ والا جو ہمارے پاس کرو پوائنٹ ہے ایک کرو جو بن رہی ہے یہاں پر اس کرو پر ہم چیک کریں گے کہ کتنا اس کا اینگل ہے اس کا یعنی کہ ایریا کا اور الیکٹی فیلڈ کا کتنا اینگل بن رہا ہے تاکہ ہم الیکٹی فیلڈ انڈسٹری کو یہاں سے فائنڈ کر سکیں تو یہاں پر جو فلکس ہے فلکس کا فارمولہ کس کے برابر ہوتا ہے ای ڈاٹ اے کے برابر ہوتا ہے تو اسی طرح 
अभी हमारे पास आ, एंगल है ई e और ए के दरमियान वो हम चेक करते हैं कितना एंगल है तो इसके लिए ये जो कर्व सरफेस थी उसके हमारे पास ये वाली डायग्राम है कि ये वाले हमारे पास वो कर्व हिस्सा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि जो एरिया है कर्व हिस्सा उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है ये जो कर्व हिस्सा है इसकी डायरेक्शन जो है इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि इस कर्व हिस्से की जो एरिया की वैक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है यानी कि ये जो है हमारा हिस्सा ये एरिया का आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या है अपवर्ड है जबकि ये वाला जैसा हमारे पास मौजूद है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का है ये हम कर्व हिस्से की बात करें जो कर्व पार्ट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी तो वहाँ पर फ्लक्स पहले कितना होगा तो फ्लक्स के फार्मूला के मुताबिक ई डॉट डेल ए तो यहाँ पर जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो नाइन्टी का है क्योंकि दोनों जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इनके दरमियान एंगल 90 का है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फ्लक्स के फार्मूले में E डेल्टा A कॉस 90 और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है कॉस 90 बराबर होता है ज़ीरो के तो जब ये ज़ीरो है तो इस सब से मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है अलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कर सर्फेस पर ज़ीरो है इसमें जो इन्फेनेट शीट है उसका जो जो हिस्सा कर्व होगा उस हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी जीरो होगी लेकिन ये जो दो हमारे पास एंड सरफेस है एक ये वाला फेज है और दूसरा ये वाला फेज है अब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो के बराबर नहीं होगा यहाँ पर उसकी वैल्यू को मौजूद होगी क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो एरिया है एक दूसरे के पैरल हैं तो यहाँ पर हमारे पास पैरल होने की वजह से इसका रिजल्ट आएगा तो इसके तो मुताबिक इसके मुताबिक यानी कि ये जो इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो अब इसके जो राइट साइड पर है और लेफ्ट साइड एंड फेज है उसके बारे में चेक करते हैं कि उसकी उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है तो उसके मुताबिक हमारे पास है फ्लक्स थ्रो एंड फेस राइट एंड फेस तो इसके मुताबिक अब हम चेक करेंगे कि राइट एंड फेस पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना है तो राइट एंड सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन ही बताएगी कि कितना वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसके मुताबिक यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है इस राइट सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सिस और इसके साथ जो इसका एरिया है इन दोनों की डायरेक्शन पैरल है दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा जीरो का तो जब आप इसको पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो हमारे पास एंगल हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम आएगा इसी के मुताबिक राइट एंड फेस के लिए फाइव टू इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा अब यहाँ पर जो एंगल है ई e और ए के दरमियान वो जीरो का है क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेस हैं उसी डायरेक्शन में ही उसका एरिया है तो जब दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की वजह से दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पर जो थीटा है जो एंगल है वो जीरो है तो इस वक्त हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कॉस जीरो चूंकि वन के बराबर होता है तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा ई ए कॉस जीरो अब कॉस जीरो किसके बराबर है वन के तो जब वन इससे मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई से और वेक्टर एरिया से तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ई ए जिसका मतलब है ये जो राइट एंड सरफेस है ये वाला यहाँ पर फ्लक्स मौजूद होगा और वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा इसकी वजह क्या है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सिस जो ई है और एरिया है दोनों एक ही प्लेन में है दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों के दरमियान एंगल जो जीरो है इसलिए इसका मैक्सिमम रिजल्ट है तो इसी तरह जो हमारे पास लेफ्ट एंड फेस है जो लेफ्ट एंड फेस है इसका भी रिजल्ट इसी तरीके से ही आएगा कि यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो जीरो का बन रहा है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं और वेक्टर एरिया है उनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है जिस साइड पर वेक्टर एरिया है उस साइड पर क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं इसलिए हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आएगा तो इसके मुताबिक लेफ्ट एंड फेस ये जो लेफ्ट एंड फेस है ये वाला यहाँ पर चेक करेंगे कि कितना यहाँ पर फ्लक्स है तो इसके मुताबिक 
फाइव थ्री इज इकल ई ए कॉस थीटा तो यहाँ पर भी एंगल क्या है जीरो है क्योंकि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं और वेक्टर एरिया है इनके दरमियान जो डायरेक्शन है वो सेम है एंगल इनके दरमियान जीरो का है क्योंकि ये दोनों पैरल हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और वैक्टर एरिया दोनों क्या हैं पैरल हैं इसलिए यहाँ पर भी एंगल क्या होगा जीरो का होगा और जब कॉस जीरो वन के बराबर होता है तो इससे मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम रिजल्ट आएगा इसी तरह फाइव टू और फाइव थ्री का जो रिजल्ट है वो सेम है अब हम क्या करेंगे इन तीनों का जो फ्लक्स है फाइव वन इसी तरह फाइव टू इसी तरह फाइव थ्री इन सब को एडअप करेंगे तो हमारे पास इस होल सरफेस जो हमारे पास मौजूद है ये पूरी जो इन इन्फानाइट शीट ऑफ चार्ज है इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि रिजल्ट किसके बराबर होगा यानी कि फाइव वन जो था हमारे पास वो ज़ीरो के बराबर है क्यों जीरो के बराबर है क्योंकि वो कर्व सरफेस थी और कर्व सरफेस का जो रिजल्ट था वो जीरो था इसी तरह फाइव टू जो है वो हमारे पास राइट साइड पर जो एंड फेस है उसका रिजल्ट आएगा जो कि ई ए के बराबर है इसी तरह जो लेफ्ट साइड पर सरफेस है जो लेफ्ट साइड पर जो एंड फेस है उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास ई ए है जिसे हमने फाइव थ्री का नाम दिया अब इस सारे जो फ्लक्स है इसको एडअप करेंगे तो ये टोटली फ्लक्स आ जाएगा इन फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का अब हमने फाइंड करनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू सिग्मा चार्ज की वैल्यू और इसी तरह जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू को हम इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट आ सके तो ये तीनों को जो इसी तरह जो टोटल फ्लक्स है वो बराबर होता है फाइव ई इज इक्वल टू फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री तो यहाँ पर जो फाइव वन है ये कर्व सरफेस का रिजल्ट था तो कर्व सरफेस का रिजल्ट हमने देखा जीरो के बराबर था इसी तरह जो फाइव टू है ये राइट एंड फेस जो है उसका रिजल्ट था जो कि ई ए के बराबर है इसी तरह जो थर्ड सरफेस थी यानी कि लेफ्ट एंड सरफेस थी उसका जो रिजल्ट था वो भी ई ए के बराबर था तो जब हम इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है फाइव ई वो बराबर किसके आएगा ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू टू ई ए के बराबर आ गया तो इसके मुताबिक ये फाइव ई बराबर आ गया टू ई ए के अब हम अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाजिज ला अप्लाई करेंगे तो गाजिज ला किसके बराबर होता है बेसिकली गाजिज ला बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास गाजिज ला है वो बराबर होता है क्यू ओवर एप्सल एनोट तो यहाँ पर जो क्यू है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट शीट वो हम यूज़ करेंगे तो जो टोटल चार्ज था वो किसके बराबर है चार्ज जो हमारे पास था यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी हमने यूज़ की थी तो जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो बराबर थी क्यू ओवर एप्सल एनोट के तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है तो क्यू बराबर है सिगमा ए तो क्यू बराबर है सिगमा ए अब हम यहाँ पर गाजिज लाम है Q की जगह क्या पुट करेंगे सिग्मा ए पुट करेंगे तो ये जो Q है वन और एप्सल और चार्ज इनक्लोज तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे Q की वैल्यू पुट करेंगे तो Q किसके बराबर है सिग्मा आ, एरिया हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया फाइव ई इज इक्वल टू वन और एप्सल नॉट सिग्मा ए अब इसी तरह इस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन इन दोनों को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अब भी कंपेयर क्यों करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करनी है और इसी तरह इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी फाइव ई e है और इसका भी फाइव ई e है इसका भी फाइव ई e है और इसी तरह इसका भी फाइव ई e है अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसके बराबर आता है ये बराबर आता है टू ई ए इज इक्वल टू सिगमा ए ओवर एप तो यहाँ पर जो एरिया है एरिया से कैंसिल हो जाएगा तो एरिया एरिया से कैंसिल होकर हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा सिग्मा ओवर टू एप सेल एनॉट यहाँ पर टू मल्टीप्लाई है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट आ गया जो कि बराबर है ई इज इक्वल टू टू ओवर सिगमा ओवर एप टू एप सेल एनॉट तो इसी तरह सिगमा ओवर टू एप सेल एनॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है अगर इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर है तो उसको वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ए का वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सल नॉट आर का वेक्टर 
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जो आर हम यूज़ कर रहे हैं ये यूनिट वैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा तो इसी तरह ये हमारे पास वैक्टोरियल फॉर्म थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अब इस रिजल्ट से क्या नतीजा खज होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनफाइनट शीट की ये क्या बताती है तो इसके मुताबिक जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आ, किसी भी शीट की जो कि इनफाइनट शीट है तो वो बराबर होती है आ, सिग्मा के और डिवाइडेड बाय टू एपसल नॉट यानी कि उस मीडियम के बराबर होती है एक तो बराबर होती है कि उसमें चार्ज कितना है चार्ज की डेंसिटी कितनी है इस पे डिपेंड करती है और दूसरी जो बराबर होती है वो डिपेंड करती है एपसल नोट के वो जो चार्ज डेंसिटी है या वो जो चार्ज शीट है वो किस मीडियम में रखी हुई है इस पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट है फॉर इनफाइनट शीट ये डिपेंड करता है डिपेंड करता है हमारे पास जो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है एप्सल नॉट पे मीडियम पे डिपेंड करेगा तो ये थी हमारे पास गाजी लागू सेकेंड एप्लीकेशन जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से एक इनफाइनट शीट ऑफ जो चार्ज होती है उसका रिजल्ट उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसे फाइंड की जाती है तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा